Hi, this is Suraya. Welcome back to my channel, Fun with Family USA. Shabai kya mona chen? Ami achi kono rakom. Kya mona chhi sheta pore golpo korbo. Achke busti parchen ready hoye ashchi ranna korbo apna deshathe. Ki ranna korbo? Dolan to ki ranna korbo achke? Shabai onik jhamela ranna mona kore. Kintu ranna ta ek dumi jhamela na. Achke ranna korbo mashkolai dal. Ek dum easy hoye ta dakha bo. Ami jani apna dehalo lagbe. Bung apna try korle. আমার খুব ভালো লাগবে যে আপনারা ট্রাই করেছেন রান্না শুরু করার আগে একটা কথা বলে নেই শুধু ভিডিও দেখলে তো হবে না সাবস্ক্রাইব করতে হবে পেজটা লাইক করতে হবে তাই না আমার পেজটা হচ্ছে ফান উইথ ফ্যামিলি ইউএসএ যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক বাটনে হিট করতে হবে আর ইউটিউবে আমার ভিডিওটা থাকবে ওইটা সুরাইয়া বেনুজিন নামে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা ওইখানে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাবে না তো দেখি আজকে আমাদের মাসকলা ডালের জন্য কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগবে ইনগ্রিডিয়েন্টস বলার আগে আমি একটু বলে নিতে চাই দেখেন আপনারা মাসকলার ডালটা হচ্ছে এরকম যেটা ভাজার আগে এটাকে বাইরে মানে ইন্ডিয়ান গ্রোসারি পাকিস্তানি গ্রোসারি যেটাই হোক এখানে অনেকে বলে যে উরদ ডাল আই থিঙ্ক উরদ উরুদ সামথিং লাইক দ্যাট প্রনাউন্সিয়েশনটা তো এই ডালটাকে আমরা জাস্ট ফ্রাই প্যানে হালকা একটু রোস্ট করে নিব মানে একটু ভেজে নিব ভেজে ভাজার পরে আপনারা দেখেন আমি এটা ভেজে আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এনেছিলাম মানে ভাজার আগে কেমন থাকে ডালটা তো নিশ্চয়ই সবাই চেনেন ভাজার পরে এই কালারটা আসবে অনেকটা দেখতে মুগ ডালের মতো লাগবে আমি জাস্ট ভাজার পরে ধুয়ে পানি দিয়ে রেখেছি এখন এটাকে আমি ব্লেন্ড করব। আর যা যা ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগবে অনেকে মাছের মাথা দিয়ে করে যেটা আমার একদমই পছন্দ না ডাল খাওয়ার সময় আমি মাছের কাটা বাঁচতে কেন যাব সো আমি যেটা দিয়ে করি এটা হচ্ছে আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে করি চিংড়ি মাছটা দিলে এটা স্বাদটাও অনেক বাড়ে আর রিয়েল ইজি টু ইট শুরু করি এখানে হচ্ছে এক কাপ মাসকলার ডাল যেটাকে আমি ভেজে ধুয়ে পানি দিয়ে রেখেছি আমি ব্লেন্ড করব এখানে হচ্ছে আমি এখানে হাফ কাপের মতো তেল নিয়েছি আমি জানি না কতটুকু আমি ইউজ করব এখানে আছে পেঁয়াজ আমি দুইটা তেজপাতা নিয়েছি এখানে কয়টা আট দশটা চিংড়ি মাছ মিডিয়াম সাইজের এখানে হচ্ছে দেড় চা চামচ আদা বাটা দেড় চা চামচ রসুন বাটা এখানে হচ্ছে ধনে পাতা কাঁচা মরিচ এগুলি আমি ডালটা নামানোর আগে দিব এখানে হচ্ছে এক চা চামচ মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া এখানে দেড় চা চামচ হচ্ছে জিরা গুঁড়া আর এক চা চামচ হচ্ছে ধনে গুঁড়া আর পরিমাণ মতো পানি পানি গরম হলে হয় ঠান্ডা হলে হয় ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ঠান্ডা না মানে নর্মাল রুম টেম্পারেচার আপনি যেহেতু রান্নাই করবেন অটোমেটিক পানিটা গরম হয়ে যাবে আর যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম এ ডালটা আমরা বাগার দিব না বাগার দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না আমি একদম তেল দিয়ে সব কিছু দিয়ে একবারে বসিয়ে দিব তো আমরা দেখি আমি এটাকে একটু ব্লেন্ড করে নিয়ে আসি ব্লেন্ড করার পর আমি দেখাবো যে কেমন দেখাচ্ছে এটা আমি ডালটা ব্লেন্ড করে নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটু পানি দিয়ে করতে হয় এটা যে একদম আপনারা পেস্ট করে ফেলবেন তা না মানে হাতে একটু মানে আধা ভাঙা হবে আধা ভাঙার চাইতে একটু বেশি হবে সবচেয়ে ভালো হয় কি আপনারা যদি ডালটা ভাজার পরে একটু পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে পারেন জাস্ট পনেরো বিশ মিনিট থেকে আধা ঘন্টা তাহলে খুব ভালো হয় ডালটা ফুলে উঠে আর নরম হয়ে যায় আর ডাল তো ওই যে ঘুটার কোনো ব্যাপার নাই যেহেতু আমরা অলরেডি ব্লেন্ড করে ফেলেছি তা আমার এটা অলমোস্ট গরম হয়ে গেছে আমি তেলটা দিচ্ছি আগেই বলেছিলাম এখানে হাফ কাপের মতো চুলাটা গরম হয়েছে কি না হাফ কাপের মতো এখানে তেল ছিল হ্যাঁ হাফ কাপের চেয়ে একটু কম দিয়েছি আমি এখানে আমরা একটু ওয়েট করি তেলটা গরম হওয়ার জন্য তো যেটা বলছিলাম আমি কেমন আছি কেমন যে আছি ঠিক বুঝতে পারছি না এমলেস লাগছে মাঝে মাঝে ক্লুলেস লাগছে কি করবো বুঝতে পারছি না হোপলেস লাগছে হেল্পলেস লাগছে এই সব লেস লাগা নিয়ে আছি মাঝে মাঝে একা একাই খুব ভালো লাগছে মনে হচ্ছে না বেঁচে আছি সব ভালো লাগা তো উচিত তো সব মিলিয়ে আছি আসলে আমি জানি সবাই একই রকম অবস্থা বিরুদ্ধে যাচ্ছে ভালো লাগার কোনো সুযোগ নাই তারপর আমরা তো মানুষ বেঁচে থাকতে হবে স্বপ্ন দেখতে হবে ট্রাই করতে হবে ভালো থাকার সেটাই করছি শুরু করি রান্নাটা এখন রান্নাটা খুব ইজি আপনারা একটু দেখেন কষ্ট করে সময় নিয়ে আমি বললাম ঝামেলা মুক্ত রান্না প্রথমে পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম তেলটা একটু গরম হওয়া দরকার ছিল সোখে তো 
তুমি আর একটু দূরে দাঁড়াও পেঁয়াজটা একটু হয়ে এসেছে এখন আমরা এটার মধ্যে হলুদ গুঁড়োটা দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ লবণটা পরে আবার আমরা একটু দেখে নিব না এখন চিংড়ি মাছটা দিয়ে দিলাম বেডরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসো তো চিংড়ি মাছটা হালকা একটু ভেজে নিয়ে তারপর একে একে আমরা বাকি মশলাগুলি আমরা দিয়ে দিব এই রান্নাটা টোটাল করতে আপনার লাইক ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিনিটস হবে যেহেতু আপনারা আগে ডালটা ভিজিয়ে রাখবেন ব্লেন্ড করে নেবেন সো ইস মানে খুব কুইক রান্না হয়ে যায় বেশি একটা সময় লাগে না এখন আমরা এটার মধ্যে আদা রসুনটা দিয়ে দিব যেটা আমি বলেছিলাম দুইটাই আমি দেড় চা চামচ করে নিয়েছি দেড় চা চামচ আদা বাটা দেড় চা চামচ রসুন বাটা দেড় চা চামচ জিরা এক চা চামচ মরিচ আর হচ্ছে এক চা চামচ হচ্ছে ধনে গুঁড়া একটু মশলার একটু কষিয়ে নিতে হবে আমি চেষ্টা করি একটু ডিটেলে একটু আসতে বলতে কারণ অনেকে অনেক পুরানো রাঁধুনি অনেকে হয়তো মাত্র নতুন রান্না শুরু করেছে অনেকের কাছে রান্নাটা হয়তো অনেক পুরনো অনেকবার করে ফেলেছে অনেক হয়তো কখনো করেই নি চেষ্টা করি যতটা ডিটেলে বলা যায় একটু সময় নিয়ে বলা যায় আমি জানি অনেকে হয়তো অস্থির হয়ে যায় যে এত কথা কেন বলছে বাট আমিও যখন কোনো রান্না দেখি আমি একটু ডিটেলে দেখি কারণ যেহেতু আমি রান্নাটা করব গিয়ে দেখেন মশলাটা কষানো হচ্ছে সাথে চিংড়িটাও হয়ে যাবে কারণ চিংড়ি মাছ এমনি তো বেশি সময় লাগে না আপনার রান্না করে দেখেন একদম সেই চিটাঙের স্পেশাল মেজবানি মাসকলার ডাল এখন আমি ডালটা দিয়ে দিব এই ডালটা আপনি মাংস ছাড়াও আপনি খেতে পারবেন অনেক মজা হয় অনেক মজা যে কোনো কিছু দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দুইটা তেজপাতা কি খাচ্ছ তোমরা আমার এখানে দুই কাপের মতো পানি আছে আমি দেখি কতটুকু পানি আমি দিব এখানে দুই কাপের থেকে একটু বেশি পানি লাগবে কারণ যখন এটা হয়ে আসবে এটা আর একটু ঘন হবে আমি হয়তো আর একটু গরম পানি দেব
এখানে আমি আর এক কাপের মতো পানি দিলাম দেখতে পাচ্ছেন আমি আবার একটু রিপিট করি এখানে ছিল এক কাপ মাসকলার ডাল আমাকে রিমোটটা দিও তো এখানে ছিল এক কাপ মাসকলার ডাল এটাকে আমি ভেজে পানিতে ধুয়ে আধা ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম তারপর আমি এটা ব্লেন্ড করেছি তেলের মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে চিংড়ি মাছটাকে একটু কষিয়ে তারপর হচ্ছে হলুদ মরিচ জিরা গুঁড়া ধনে গুঁড়া আদা রসুন বাটা দিয়ে তারপর ডালটাকে আমি দিয়ে দিয়েছি সাথে আমি তিন কাপের মতো পানি অ্যাড করেছি আপনারা দেখেন এটা থিকনেসটা এটা যখন আমি যদি লাগে আমি আবার হয়তো পানিটা আমি দিব এখন আমি এটাকে একটু মানে উচ্চানোর জন্য একটু আমি ওয়েট করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডালটা অলমোস্ট হয়ে এসেছে আমি এর মধ্যে আমি ধনে পাতা আর কাঁচামরিচটা দিয়ে দিয়েছি কাঁচামরিচ আর ধনে পাতাটা দেওয়ার পর আমরা পাঁচ মিনিট ওয়েট করব। আমার ডালটা হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এটা থিকনেসটা এরকম হবে এখন আমি এটা সার্ভিং ডিশে সার্ভ করব করে তারপর আবার আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এই তো আমি সার্ভ করে ফেলেছি আমার মাসকলার ডাল আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন ইস রেডি টু ইট এই ছিল আজকে আমাদের মাসকলার ডালের রেসিপি এই রান্নাটা আমি আমার আম্মুর কাছ থেকে শিখেছি এটা খুবই একটা মজার একটা খাবার আপনার যে কোনো দাওয়াতে যদি পোলাও না থাকে ভাতের সাথে আপনার গরু মাংস মুরগি মাংস যে কোনো কিছু দিয়ে জাস্ট বাই ইটস সেল ডালটা এমনি স্যুপের মতো খাওয়া যায় অনেক মজার একটা রান্না একদমই ঝামেলা মনে করবেন না খুবই ইজি রেসিপি ডিফারেন্সটা হচ্ছে মসুর ডালটা আমরা ধুয়ে বসিয়ে দিই এটাকে শুধু আপনি একটু ভেজে আপনি কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে ব্লেন্ড করে নর্মাল সব ডালের মতো বসিয়ে দিবেন সাথে আপনি চিংড়ি মাছটা অ্যাড করবেন সাধের জন্য আর নর্মালি আমরা যেরকম দেই আদা রসুন বাটা জিরা বাটা ধনে বাটা হলুদ মরিচ এই ছিল রেসিপি ভালো লাগলে জানাবেন আর যারা আজকে আমাকে নতুন দেখছেন তাদেরকে বলছি এটা কোনো রান্নার ব্লগ না কিন্তু যেহেতু এটা ডেলি ব্লগ আমরা বেড়াতে যাই সেটা আপনাদেরকে দেখাই রান্না করি সেটা দেখাই গল্প করতে আসি মাঝে মাঝে এই নিয়ে হচ্ছে আমার ব্লগটা আমার চ্যানেলটা হচ্ছে ফেসবুকে আমাকে পাবেন ফান উইথ ফ্যামিলি ইউএসএতে আর ইউটিউবে আমাকে পাবেন সুরাইয়া বেনুজির নামে ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ডোন্ট ফরগেট টু হিট দ্য লাইক বাটন অন ফেসবুক সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন যে যেখানে আছেন আনন্দে থাকবেন জীবনটাকে উপভোগ করবেন সবাই ভালো থাকবেন